puedo asegurar <risa> que él no soportaría que, que Marcela Mistral le dé un quiquito se, se, a, se, a ella. Yo creo que sí. Vamos a ver, no, a ver pregúntale. Hola, Denigris. Obvio que no. Ah, 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 obvio que no. Obvio que no. Denigris no a Sí, no, 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 que vamos a andar a permitiendo esas cosas, que andan besuqueando a tu vieja ahí en un programa nada más por buena onda. No, ¡Bravo! Claro que no. Ay, aunque... ¿Vale los, vale los hombres sometidos aguantan esas cosas, hombre. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo permití yo también eso? Te mando un abrazo, Ay, Pocho. Pocho. ¿Cómo Pocho. estás? Eh, un abrazo. Hace mucho que no me conecto con ustedes y pues siempre los estoy viendo ahí en TikTok y en todas partes de, de sus chismes tan buenos. ¿Qué quieren saber en este momento? Porque ahorita ando con Ay, amor y sí. paz. Ando, yo, ando amor y paz ya. A ver, mi Poncho, yo traigo una congoja, estoy preocupada con esa mudanza. Ah, con ¿Una congoja? Eh, de verdad, se vale porque, a ver, ¿cómo va tu relación con tu mujer? ¿Realmente están bien, están mal? Eh, eh, ¿Estás haciendo show, es cotorreo? ¿Qué onda? Porque no. hay mucha crítica. No, pues la bueno. gente que está con la congoja, lo único que les quiero decir <ríe> es de que te ha de sentir... Este, hasta en sentir todos acongojados. Todos. Entonces, sinceramente, no, ahí te va. Okay. No hay bronca, pero de repente hay broncas, como en todos los matrimonios. O sea, es que son discusiones y como nosotros estamos muy transparentes y muy abiertos, ya, ya, ya decidimos no, o sea, no mostrar toda la gente porque pues ahora todos nos quieren divorciar. Pero nosotros estamos bien, nos acabamos de cambiar de casa, estamos acomodando todo bien padre, ahí la casa Marcela está bien contentota, la tengo bien atendida, no le falta nada. O sea, está, está bien felizota, haciendo lo que le gusta. Este, está con una persona que también es de los medios que le gusta. Entonces, pues, está, unos niños bien felices, bien sanos, bien, bien hermosos. Estamos muy bien como familia, muy ah, bien. Qué bueno, este, bueno Poncho. El chico con estas este, de trabajo, este, desde de que salió de la casa de los famosos, tenía mucho trabajo y no qué ha estado bueno. mucho con la familia. Ahora, ahora con el programa del Canal 5, que estamos ahorita al aire a la fecha de la noche, para que lo vean, este, sí. la neta, la neta, este, pues estuve separado un tiempo, pero ya estamos bien a toda madre. Ya se acomodó todo, amor y paz. ¿Separados? Sí, pero por trabajo. No. Cuando nos hemos separado ha sido por trabajo. Nunca nos hemos separado. No nos vamos a dejar porque ella, ella eh, me suma a mi vida y yo sumo a su vida. Al menos que ya, la verdad, no haya nada que aportar y que nos odiemos, ya nos dejaríamos. No, pues sí. Todavía Poncho, hay cosas que aportar. Claro. De este lado te saluda Erika, pero yo quería preguntarte... Por lo que sucedió, a ver si tú lo puedes explicar mejor para la gente que quizá no lo vio. Ah, El tema es que estaban okay. compartiendo la mudanza eh, y lo grabaron y demás, y algo tú comentaste de, por eso yo no te dejo ni a los niños, o ¿cómo fue el asunto? Explícalo tú mejor. Ah, no, no, no. Este, Marcela es muy buena mamá, es una excelente mamá, pero es muy preocupona, y eso lo hace mejor mamá, porque pues... O sea, el, el estrés se lo lleva a ella y la, y la preocupación y todo. ¿Por qué? Porque ella cuando está con los niños, este, es, pues se, se, se nota exaltada de que les va a pasar algo. Yeah, yeah. Y yo soy más relajado. Entonces yo le digo, no, como quiera no le va a pasar nada, aquí estamos. Y ese tipo de cosas yo le dije, por eso a veces no te dejo a los niños porque se preocupa de más. Pero no, hombre, pues ella siempre anda con los niños en todas las vueltas. Yo, yo soy el que llego, ahí la pueden ver en Instagram, yo soy el que llego después de trabajar y después de hacer cosas y llego a la casa ya y también me los saco a jugar a los niños. Somos papás de mucho tiempo con los niños porque sabemos que es la etapa más importante eh, de los seres humanos de infancia. Ahí la formación, entonces estamos dándoles todo el tiempo que se merecen los hijos. Claro, oh. Poncho, y te saluda Lalo Carrillo. Eh, tú eres una persona Lalo, muy Lalo. inteligente que sabe jugar la polémica a su favor que se genera, ya sea de manera voluntaria o involuntariamente. Una parte de polémica que se generó fue el tan famoso Ponchendi, ¿no? que hasta causó molestia en Sergio, que decía, ya estos que se pongan a hacer su programita, eh, porque es lo que les hace falta. Hablando de eso, ¿se va a hacer este podcast, este programa que tanto prometían Wendy y tú, o de plano ya murió? No, no, de hecho ya, ya, este, ya tenemos fecha, va a venir Wendy de Monterrey, ya tenemos la producción y todo, Ponchendi ya es una hecha, ya tenemos las fechas. De hecho, el manager de Wendy ahora es mi manager, ya es el manager de, de, de los tres. Brinco, ¿Joel? Wendy y yo, Joel, Ajá. Joel, sí. Entonces ya estamos con Joel y vamos a estar trabajando de la mano de Wendy también haciendo Ponchendi, vamos a estar haciendo las cosas, pues con mucha gente vamos a hacer colaboraciones. Yo, ahorita voy, viene mi road también, viene Ponchendi, estamos al aire con Vence de las Estrellas, pero el Rose va a estar bueno, lo va a hacer Adrián Marcelo acá en Monterrey, que pues en exclusiva Adrián Marcelo va a entrar a la casa de los famosos y también ah. va a entrar, ¿quién más? 
¿Quién más? A ver, suelta, este... suelta. Ya, les... ya suelta, suelta. Ah. Debería, de estar, debería de estar yo en su programa. Bueno, y también les voy a pasar una exclusiva aquí, a ver si no me regañan. No va a entrar ninguna trans en esta temporada. No va a entrar ninguna trans. O sea, que ya no, ya no, ya no estén haciendo que sí, que no, que no. Yo, yo soy de los jefes ya. Ya ah, no, oye, oye, Poncho, y Adrián, Adrián Marcelo, eh, eh, este muchacho eh, es un porro con Adrián Marcelo que tiene ese podcast. ¿Cómo ah, le va sí. a hacer para no tener el porro durante tanto tiempo en la casa de los famosos? Pues por eso se está rajando para entrarle. Yo lo vi ayer. Te digo que vamos a trabajar juntos en un road, vamos a, a, estamos haciendo un podcast, voy a acabar haciendo un podcast con él. Y lo vi ayer, y si sí es bien marihuano, entonces no sé cómo le va a hacer para... para pues igual que Oscar Burgos. Igual claro. que Oscar Burgos, los dos, bien marihuanote, les mando un abrazo a mis dos paisajes que trabajan con ellos, pero por eso se, yo creo que se rajan a, la, a entrar, pero yo le dije a Adrián Marcelo que le convenía que era un buen momento para que entrara, porque a los 34 años es un muy buen momento para aprovechar de aquí a los 40, hacer feria, hacer dinero como tú, este, Gustavo Adolfo. Exactamente, exactamente, oye, afortunadamente. Oye, mi Poncho, mira, ah, bueno, cuando tú estuviste ah, bueno. en la casa de los famosos, ay, tu mujer, vaya que se fletó, ¿eh? ¿Cómo trabajó y su equipo no dormía, las canciones que registrando todo estaba? Tú también te vas a sumar y así para... Te dejo la vara muy alta, Poncho. Marcela, ¿sí, ¿sí entra Marcela? Sí. Sí, no, pues yo también, ahí estaría de porrista, le echaría muchas ganas, le hubiera hecho, le voy a hacer canciones también a Martela, este, así cuando se enoje o cuando haga alguna, alguna cosa así extraña. Este, es bien difícil esta, esta casa de los famosos para que sepan los que van a entrar. Ajá. Les voy a decir un, un consejo, porque yo ya he estado en tres, pero esta es la más complicada por estos tiempos, por la revolución de las redes sociales, la crítica, el hate. Eh, ahorita estamos en la época del cancelamiento, Tienes que tener mucho cuidado en las cosas que dices. Y yo, sinceramente, sí, de la cancelación, perdón, cancelamiento. Pero yo, sinceramente, yo me siento libre y me libero siendo yo mismo. Y no me importa si a algunos les molesta cosas que digo que yo creo que son verdad. Okay. Y así funciona todo. Pero les molesta a mucha gente la verdad. Pero yo no puedo ser una persona o fingir ser otra persona para agradar a los demás, como muchos artistas y mucha gente lo hace. De que son una cosa ante la cámara, ante el celular, ante las redes sociales, ante la pantalla, y en su vida privada, pues son otras personas. Mm. Y eso, eso es lo que nunca, nunca se cedería, cedería mi, mi libertad. Sí, oye, Poncho, Entonces, pero justo cuando hablas de la cancelación, eh, pues ya te, te ha tocado ese tema, ¿no? Con varias cosas. Muchas veces. Muchas veces, ya, sí. Entonces ya, todos te, los fines, ya te la sabes. Todos los fines. Mira, entre lo de la pastelería, la postrería, el tema de con Ivana, también cuando le haces la entrevista a tu con hija. Con Ivana, con Marcela, sí. con mi mamá, con, con, ¿qué más? Con los ¿Cómo negocios. ¿Cómo estás justamente con... Con, con tu mamá? ¿Cómo va la relación? Ayer la vi muy bien. Muy bien, Más vi tranquilos. a mi mamá, vi a mi papá mejor, ya mi papá, pues espero que no vea el programa, ¿verdad? Pero mi papá, este, pues ya no se va a levantar, o sea, ya es estarlo cuidando y viendo y checando a ver cuánto es el, el, el tiempo que puede llegar a durar, hacer que se alargue un poco ese tiempo para que, para que disfrute claro, este, claro. lo que pueda llegar a disfrutar, este, pues, a ganarle tiempo a tiempo. Entonces... Eh, y mi mamá bien, pero mi mamá pues, sigue hablando, pero ya la gente ya se da cuenta de que, de que pues así es la forma de, de que la volteen a ver y que no se sienta sola y después ya la vamos a ver. Pero a mí me aleja mucho cuando habla mal, yo le digo, mejor no hables mal, o sea, di cosas bonitas y vamos a venir a verte, o sea, di cosas bonitas, porque son puras cosas negativas y eso te hace sentir mal y te baja la vibra. Y cuando entras a la casa, este, te baja la vibra porque está en la, en, en la onda de pelea, de enojo, de coraje, de, de, de a la defensiva. Entonces, pues hay que aprender a vivir con eso. Y en esas cancelaciones, digo, ya, ya se nos termina el tiempo, pero ¿te arrepientes de algo, de lo que hayas hecho y que lo digas, hijo, sí, aquí sí me falló o todo ok? Me arrepiento de todo, en todas la cago. Me arrepiento de todo, les mando un abrazo a todos, les pido una disculpa si ofendí a alguien. Este, pero hay cosas que no las hago con la intención de ofender a nadie, así soy, soy divertido, tengo muy sentido del humor y de modo, no voy a cambiar, no voy a cambiar, les mando un abrazo. Denise, cuídate, un abrazo, okay. gusto saludarte, amigo, buenas tardes, Besos. gracias. Los quiero. Igual, Poncho, Bien. bye, gracias. Poncho de Nigris. Pues soltó varias, bueno. El tranquilo Monterrey, Nuevo León. Ay, sí. <risa> Qué barbaridad. Oiga, vámonos ahora justamente a darle la bienvenida también a una compañera. 